Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Mondgeflüster, mal wieder zu einem 10 schnelle Fakten Video, heute mal zu einer chinesischen Mission. Los geht's. Tiaweng 1 bzw. Tiaweng IH, ich bitte um Verzeihung, wenn mein Mandarin jetzt nicht so fließend drüber kommt, ist es die zweite Marssonde der Volksrepublik China. Ying Huo 1 sollte 2011 bereits eine Reise zum Mars aufnehmen, scheiterte allerdings, verließ nie den Parkorbit um die Erde und verglühte Anfang 2012 in der Erdatmosphäre. Die Sonde besteht aus einem Orbiter, einem Lander und einem Mars Rover, der den Namen Tuorong trägt. Der Start erfolgte am 23. Juli 2020 vom Kosmodrom Wengchang. Trägerrakete war eine Lange Marsch 5. Die gesamte Startmasse der Sonde betrug knapp 5 Tonnen. Der Rover hat ein Gewicht von 240 Kilogramm. Ende Februar 2021 erreichte die Sonde den finalen Parkorbit um den Mars und erkundete zwei mögliche Landeziele. Als primäres Ziel die Tiefebene Utopia Planitia im Norden des Mars und die südliche gelegene Region in der Nähe des Vulkans Elysium Mons als Reserveziel. Der Rover landete am 14. Mai 2021 erfolgreich knapp 40 Kilometer von der angepeilten primären Landestelle entfernt. Die erste Selbstüberprüfung der Systeme verlief anschließend erfolgreich und es wurden erste Aufnahmen der Landestelle gemacht. Somit ist Zurong die erste erfolgreiche Landung eines Mars Rovers der Volksrepublik China und überhaupt ist China erst die zweite Nation, die ein Fahrzeug erfolgreich nach der Landung auf dem Mars zum Einsatz brachte. Die gesetzten Ziele sind vielschichtig, aber ähnlich wie die meisten Mars Missionen. Erforschung der Topographie, Geologie und Meteorologie. Sowohl Orbiter und Rover sind daher mit etlichen wissenschaftlichen Instrumenten und Kameras ausgestattet. Für Interessierte verlinke ich wieder mehr in der Videobeschreibung. Die mobile Erkundung ist für 90 Souls angesetzt. Perseverance, also der Mars Rover von der Mars 2020 Mission und Zurong sind aktuell etwa 4000 Kilometer voneinander entfernt. Danke an Ole und Roman für die schnelle Hilfe beim groben Ausmessen. An der Mission beteiligten sich auch andere Länder. In Argentinien steht eine von China betriebene Station zur Verfolgung der Mission. Frankreich und Österreich halfen bei der Entwicklung bzw. Ausstattung von einzelnen Instrumenten. Und das war's. 10 schnelle Fakten zu Tia Weng 1. Genauso schnell verabschiede ich mich jetzt auch und bedanke mich natürlich für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.